అభిరుచి ప్రేక్షక మా శైలందరికీ మన కవ్ అండ్ కాఫ్ బ్రాండ్ రైస్ సమర్పించు సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ రోజు ఈ టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా శైలందరికీ మన వరలక్ష్మి వ్రతానికి శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ మరి ఈ రోజు మంచిగా నోటికి తీయగా అనిపించే ఒక మంచి మిఠాయి తయారు చేసుకుందాం ముందుగా మనం పచ్చి పటాని బీట్రూట్ దీంతో హల్వాలా చేసుకొని ఒక పై ఎలా చేసుకోవాలో చూడండి పచ్చి బటాని మనం తీసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసేసుకొని దీన్ని పేస్ట్ చేసుకుందాం అయితే ఈరోజు మనం చేసే ఈ మిఠాయి చక్కగా రంగులతో బలేగా ఉంటుంది ముందు దీని కింద మనం ఒక పిండి మిశ్రమం సమోసా పిండి ఎలా కలుపుకుందాం అలాగే కలుపుకుందాం కాకపోతే ఇందులో కొంచెం పంచదార కూడా వేసి దీన్నే స్వీట్ క్రష్ డో అంటారు చేసి దీనికి ఒక లైనింగ్ వేసుకొని అవన్లో లైట్గా కుక్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని చేయడం కోసం పచ్చి బటానీని మనం మిక్సీ జార్లో వేస్తాను బుర్ బుర్ అనేసి మంచి పేస్ట్లా చేసేసుకొని ఇందులో పచ్చి బటాని హల్వా చేసుకుందాం మరొక దాంట్లో బీట్రూట్ అయితే బీట్రూట్ కొంచెంగానే ఉంది దీంట్లో కొంచెం క్వాంటిటీ పెంచడం కోసం రవ్వ కూడా తీసుకున్నాను ఈ రెండు కలిపేసి హల్వా చేసి ఈ దీన్ని మన ఈ పాయి షీట్లో ఎలా చేయాలో చూద్దాం చూడండి చక్కగా మన పచ్చి బటాని ఇలా పేస్ట్ అయిపోయింది అయితే దీంట్లో మనం కొంచెం పుదీనా కూడా అయితే పుదీనాకు మీరు ఫోటోలలో వాటిల్లో చూస్తూ ఉంటారు అది ఐస్ క్రీమ్ ఉన్నా దానిపైన పుదీనాకు పెడతారు ఇందులో మరీ ఎక్కువ కాదు కొంచెం దీన్ని మరొక్కసారి గ్రైండ్ చేసి హల్వా స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం పుదీనాకు పచ్చి బటాని ఈ మిక్చర్ చూడండి చక్కగా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ముందుగా మనం కొంచెం నెయ్యి ఎందుకంటే ఈ పచ్చి బటాని ఏదైనా కానీ దానికి ఈ నెయ్యిలో చక్కగా వేయించుకుంటేనే అది మెరుస్తూ చక్కగా మిఠాయిలా తయారవుతుంది అయితే ఇది మనం వెంటనే పంచదార వేయకూడదు దీని కుక్ అవ్వాలి ఈ హల్వా తయారు చేసుకోవడానికి ఈ నేతిలో మన ఈ పుదీనాకు మన పచ్చి బటానీతో మనం వేసేసుకుంటాం మనం ఈ నేతిలో ఎప్పుడన్నా గుర్తుపెట్టుకొని నెయ్యి బాగా వేడిగా కాకముందే ఇందులో ఈ గ్రీన్ పీస్ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసి కొంచెం లైట్గా వేడి ఉన్నప్పుడే దాంట్లోకి దీన్ని పట్టించేద్దాం అప్పుడు ఇది ముద్దలు కాకుండా చక్కగా ఉంటుంది ఆ సువాసన బయటికి ఏం పెద్దగా రావట్లే తర్వాత వస్తుంది స్లోగా కుక్ అయిన తర్వాత దీంట్లో చిటికెడ అంత ఉప్పు ఎటువంటి మిఠాయి చేసినా కొంచెం అంత ఉప్పు వేస్తే దాని రుచి బాగా పెరిగిపోతుందంట ఇటు పక్కన పెట్టేస్తాను చూడ్డానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఇందులో మళ్ళీ కొంచెం నెయ్యి వేస్తా తిన్నామండి పండగ పూట సంపాదించుకునేది అంతా మనం చక్కటి భోజనం తినడానికే కదా సో దీంట్లో నాకు ఇష్టమైన ఆవు నెయ్యి వేసి చక్కగా ఈ మిఠాయి తయారు చేసుకుందాం ఈ నెయ్యి కూడా కరుగుతున్నప్పుడు దీంట్లో మనం రవ్వ వేసుకుందాం కొంచెం రవ్వ కూడా తీసి పెట్టుకున్నాను కదా ఈ రవ్వని కూడా దీంట్లో మరీ ఎక్కువ వేయకండి కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది మిగతాది ఆ బీట్రూట్ తోటి మనకి దీంట్లో మంచి రంగు వస్తుంది అలాగే దీంట్లో జీడిపప్పు పిస్తా అలాగే బాదాం పప్పు తురుము అన్నీ ఇందులో వేసుకుందాం ముందే చెప్పాను కదా నాకు ఆ నట్స్ అవన్నీ ఇందులో ఉంచుకొని చక్కగా వేయించుకుంటూ దీన్ని ఒక లేయర్గా వేసుకోవడం కోసం లైట్గా అవన్నీ వేగిన తరువాత దీంట్లో మన ఈ బీట్రూట్ తురుమును కూడా వేసేసుకుందాం బీట్రూట్ తురుము ఇందులో వేసి కుక్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఆ బీట్రూట్ కూడా సాఫ్ట్గా అవుతుంది దీంట్లో కొన్ని నీళ్లు పోసి కూడా కుక్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే దీంట్లో తేమ మనకు కావాల్సిన దానికంటే తక్కువ ఉంది అదే కనుక మన ఈ పచ్చి బటానీ మిశ్రమంలో చక్కగా దాంట్లో నుంచి తేమ బయటకు వస్తూ ఇది లైట్గా మెరుస్తూ కూడా ఉంది మరి కొంచెంసేపు దీన్ని దాన్ని కుక్ చేసుకుందాం మరి పంచదార ఎప్పుడు వేద్దాం తీపి తీపి ఆగండి ఒక రెండు నిమిషాల్లో పంచదార కూడా వేసి మనం కుక్ చేసుకుందాం కానీ ఇందులో రవ్వ ఉంది రవ్వ దానా దానాలాగా రాకుండా కొన్ని నీళ్లు పోసేసుకుందాం మరి ఎక్కువ వద్దు ఎందుకంటే మనకి ఇది ఒక ముద్దలా ఉండాలి అప్పుడే మనకి సెట్ అవుతుంది ఆ రవ్వ కొంచెం చిక్కబడ్డ తర్వాత మనం కేసరి ఎలా చేసుకుంటాం అలాగే కాకపోతే ఈ రవ్వతో పాటు ఈరోజు మనకి ఆ బీట్రూట్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఆ రవ్వ కూడా స్లోగా కుక్ అవుతుంది ఈ మిశ్రమం చిక్కబడింది దీంట్లో మనకు కావాల్సినంత పంచదార వేసేసుకుందాం పంచదార వేసుకొని దీన్ని ఇలా కుక్ చేసుకుందాం ఈ బీట్రూట్ ఈ హల్వా లాంటి మిశ్రమం రెడీ అయిపోతుంది ఇదే విధంగా ఒక పక్కనేమో రెడ్ మిశ్రమం మరో పక్కనేమో మనకి గ్రీన్ మిశ్రమం 
రెడీ అవుతుంది స్లోగా కుక్ అవ్వాలి ఇంకొంతసేపు అది అవన్లో కూడా కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ పచ్చి బటాణీ మిశ్రమాన్ని తీసుకొచ్చేసుకుందాం చూడండి ఇది సైడ్స్ మొత్తం వదిలేసింది అంటుకోవట్లేదు ఇది మనకి ఒక చిహ్నం ఇది చక్కగా రెడీ అయిపోతుందని ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా మనకు ఆ పచ్చితనం పోయింది కదా అంతా ఇందులో కూడా పంచదార వేసేసుకుందాం నీళ్లు ఏం వేయకండి ఎందుకంటే దీన్ని మనం హల్వాలా చేస్తున్నాం పంచదార వేసిన వెంటనే ఇది కొంచెం సాఫ్ట్గా తయారవుతుంది ఇందులో ఉన్న ఆ తేమ ఈ పంచదార మెల్ట్ అవుతూ ఈ హల్వా రెడీ అవుతుంది అందులో నెయ్యి వేసా ఇందులో నెయ్యి వేసా పండగ కదా పండగలాగే చేసుకుందాం దీంట్లో వెన్న చక్కగా సాఫ్ట్గా ఉన్న వెన్న వేసుకుంటాం మనం బిస్కెట్ తయారు చేయాలి అంటే సాధారణంగా మైదా పిండి వెన్న వేసి చేసుకుంటూ ఉంటారు దీంట్లో మనం మైదా పిండి వేసుకుందాం చాలు ఈ మాత్రం అలాగే మన వెన్నలో చిట్కడంత ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో అవసరంలే అలాగే దీంట్లో పంచదార పొడి ఈ పంచదార పొడి మనకి ఆ బిస్కెట్కి కావాల్సిన తీయదనం తీసుకొస్తుంది ఇందులో మనకి ఆ సువాసన బిస్కెట్కి మంచి సువాసన ఎలా వస్తుంది కొంచెం వెనిలా ఎసెన్స్ వేసుకుంటే వస్తుంది చూడండి కొంచెం వెనిలా ఎసెన్స్ వేసుకున్నాను దీన్ని ముందు ఈ వెన్నతో పాటు ఈ మైదా పిండిని క్రమ్మింగ్ స్టైల్ అంటారు అంటే ఏంటంటే నీళ్లు వేయకుండా దీంట్లో ఎప్పుడైతే పిండి కలిపేస్తామో అప్పుడు ఇది మొత్తం బ్రెడ్ క్రమ్స్ లాగా రవ్వలా తయారవుతుంది ఉప్పు బదులు మనం కొంచెం పంచదార పొడి వేసుకున్నాను దీంట్లో నీళ్లు సమోసా పిండి కలిపేదానికంటే కొంచెం తక్కువగానే ఈ మాత్రం నీళ్లు చాలు ఇలా 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 కలిపేసుకుంటే అది స్లోగా ఒక ముద్దల తయారవుతుంది ఈ మైదా పిండి కొంచెం వేసుకొని మనం దీన్ని మనం స్వీట్ క్రష్ చేసుకున్న దాన్ని మనం రోల్ చేసుకుందాం దీనికి కావలసినంత ఎందుకంటే దీంట్లో ఇది పాయి మోల్డ్ అంటారు దీన్ని కావలసినంత మనం రౌండ్ చేసుకుందాం అప్పుడు మనకి చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అవుతుంది దీనికి పిండి పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కానీ కొంచెం నేను అనుకున్న దానికంటే కొంచెం సాఫ్ట్గా అయింది ఆ సాఫ్ట్నెస్ కొంచెం తగ్గించడం కోసం పిండి పనికి వస్తుందని వాడుతున్నాను ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఈ షీట్ని ఇలా రోల్ చేసేసుకున్నాను అన్ని పక్కల ఈవెన్గా ఉన్నప్పుడు తీసుకుందాం దీన్ని కిందపై ఇలా పెట్టేద్దాం పెట్టిన తర్వాత అన్ని సైడ్ల నుంచి ఇలా ప్రెస్ చేసేద్దాం ఇప్పుడేంటి బిస్కెట్ లేయర్లా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఈ కొనలు చూడండి ఇలా కట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది కట్ చేసేసు అయితే మనం దీన్ని అవన్లో పెట్టినప్పుడు ఇది మళ్ళీ బుడగల్లా లేకుండా ఒక ఫోర్క్ తీసుకుంటాం ఫోర్క్ తీసుకొని దీనికి చిల్లులు ఎందుకంటే ఆ వేడిలో పెట్టినప్పుడు ఎందుకన్నా మంచిది మన అవన్ ఆన్ చేసేస్తాను ఆన్ పెట్టాను దీన్ని అందులో పెట్టేసి మనం స్లోగా కుక్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇది చక్కగా మనకి ఒక నాలుగు నిమిషాలు బేక్ అయిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని అందులో వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మన ఈ పాయ్ మీరు చూస్తే కనుక ఈ విధంగా చిల్లులు చేసినందుకు చక్కగా ఇలా లెగకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇది కొంచెం బేక్ అయింది ఇది చాలా వేడిగా ఉంటుంది చెయ్యి కాలే విధంగా దీన్ని మనం తీసేసుకున్నాం ఇందాక చేశాను కదా ఎంతో సులభం ఈ చేసిన ఈ పచ్చి బటానీల ఈ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసేసుకున్నాం చూడండి ఎంత చక్కగా ముద్దలా పడిందో దీన్ని స్లోగా దీంట్లో ఫ్లాట్గా చేసేసుకుందాం పైన బీట్రూట్స్ కింద మన పచ్చి బటానీ చూసారు కదా కూరగాయలతోటి కూడా మంచి మంచి మిఠాయిలు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు పచ్చి బటానీతో ఈ మిశ్రమం రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో తెలుగు వాళ్ళ మిఠాయిలు అందులో పాలకోవా పాలు వేయకపోతే ఎలా ఇక్కడ కో మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెంగా లేయర్స్లో వేసుకుందాం ఇది మనకి తినేటప్పుడు ఆ మంచి పాల మిఠాయి ఆ టేస్ట్ మనకి వచ్చేస్తుంది మొత్తం పాలకోవ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసా ఇది కూడా ప్రెస్ చేసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ మిశ్రమం నెక్స్ట్ ఏంటి బీట్రూట్ మిశ్రమం దీన్ని కూడా పచ్చి బటానీ మిశ్రమము లేకపోతే ఈ బీట్రూట్ మిశ్రమం అయినా కొంచెం సాఫ్ట్గా స్ప్రెడ్ చేసే విధంగా ఉండాలి ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా స్ప్రెడ్ అయింది దీన్ని జాగ్రత్తగా ఆ కింద భాగం కిందనే ఉండాలి పై భాగంగా ఇది రావాలి ఇది రావాలి అంటే ఇందులో బోల్డ్ నట్స్ ఉన్నాయి 
ఐదు నిమిషాల పాటు బేక్ చేస్తే మన కింద మన కుకీ డో కూడా చక్కగా రెడీ అయింది అది తిన్నా మంచి కుకీలా పర్ఫెక్ట్గా మనకు ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని వడ్డిచ్చేటప్పుడు మనకి ఎవరికి కింద భాగం కనబడదు కేవలం మనకి ఆ ఎర్రగా కనిపిస్తుంది కట్ చేసినప్పుడు దీంట్లో లేయర్స్ కనిపిస్తుంది ఇది బేక్ అయిపోయిన తర్వాత జ్యూసీ జ్యూసీగా మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇంతే ఇప్పుడు రెడీ అయింది దీన్ని తీసేసుకున్నాను మరొక్క ఐదు నిమిషాలు మనం అవన్లో పెట్టేద్దాం ఇది ఆ వేడికి చక్కగా రెండు మతుకుపోతుంది తర్వాత కట్ చేసి ఎలా తినాలో చూద్దాం బేక్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం దీన్ని తీసి చక్కగా కట్ చేసుకొని తినేద్దాం ఇలా చల్లారిన తర్వాత దీన్ని తీయడం కూడా చాలా సులభం ఇలాంటిది తీసేటప్పుడు ఎందుకంటే కింద దీనికి సపరేట్ అవ్వడానికి ఒకటి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం చక్కగా కింద ఈ వేలు పెట్టేసి ఈ రింగ్ని ఈజీగా తీసేయచ్చు ఈ విధంగా ఈ రింగ్ తీసేసి మనం పెట్టేసుకుందాం కట్ చేసుకోవడానికి మన ఈ కుకీ డో కూడా కొంచెం కట్ కావాలి ఇప్పుడు కట్ అయిపోయింది దీన్ని ఇంకొక ముక్క మనం కట్ చేసుకుందాం కట్ చేసిన తరువాత ఇప్పుడు చూడండి ఒక పక్కన మనకి కుకీ కిందేమో మన పచ్చి బటానీ మిక్చరు పైన బీట్రూటు దీంట్లో బోల్డ్ అన్ని నట్స్ మనం ఆల్రెడీ మన దేవతకి సమర్పించేసుకున్నాం సో మరి దీన్ని చక్కగా ప్రతి బైట్లో ఎంతో అద్భుతం పచ్చి బటానీ బీట్రూట్ తోటి పాయ్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా మిక్సీ జార్లో పచ్చి బటానీ వేసి దాంట్లో కొంచెం పుదీనాకు వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ప్యాన్ పై నెయ్యి వేసి పచ్చి బటానీ మిశ్రమం వేసి దాంట్లో నుంచి నెయ్యి బయటకు వచ్చేంత వరకు స్లోగా కుక్ చేసి పంచదార వేసి మరి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోవాలి హల్వాలా తయారయ్యేంత వరకు ఇదే విధంగా మరొక ప్యాన్ లో కొంచెం నెయ్యి అలాగే దాంట్లో రవ్వ డ్రై ఫ్రూట్స్ జీడిపప్పు పిస్తా బాదాం ఇలాంటివి వేసి చక్కగా వేగిన తర్వాత బీట్రూట్ కూడా వేసి దాన్ని కొంచెం సేపు వేగి కొన్ని నీళ్లు పోసి కుక్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో మనం పంచదార వేసి దీన్ని కూడా హల్వాలా చేసుకోవాలి ఒక బౌల్లో వెన్న మైదా పిండి చిటికిడంత ఉప్పు పంచదార పొడి వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో కొన్ని నీళ్లు పోసి మనం సాఫ్ట్ గా డో చేసుకుని దీన్ని రోల్ చేసి పాయ్ మూల్ లో వేసుకోవాలి దీన్ని హాఫ్ బేక్ చేసుకుని తీసి దాంట్లో ముందుగా మన పచ్చి బటానీ మిశ్రమాన్ని దానిపైన జీడిపప్పు బాదాం వేసిన బీట్రూట్ హల్వాని చూపించిన విధంగా మధ్యలో కావాలంటే కోవ కూడా వేసి మనం బేక్ చేసుకోవాలి దీన్ని మరో ఐదు నిమిషాలు బేక్ అయిన తర్వాత చల్లార్చుకుని దాన్ని కట్ చేసుకుని తింటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈరోజు వరలక్ష్మి స్పెషల్ వంటకం మరి ఆదివారం ఫ్రెండ్షిప్ డే మనకి ఫ్రెండ్స్ అంటే చాలా ముఖ్యం మరి దాన్ని కూడా చక్కగా మీరు అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్